Faham orodha ya waigizaji kumi waliokufa wakati wakiwa location Mwandaji na msomaji ni mimi Ananias Edgar Siku za hivi karibuni tuliwaletea orodha ya wasanii wa filamu walionusurika kifo wakati walipokuwa wakicheza movie Hii leo na kuletea orodha ya waigizaji kumi waliokufa wakati wanacheza movie walizokuwa wakiigiza Namba moja ni Heath Ledger Huyu alifariki mwaka mmoja kabla ya kuzinduliwa kwa movie aliyokuwa kiigiza ya The Imaginarium of Dr. Panassas ya mwaka 2009. Inaelezwa kuwa alifariki usiku akiwa location huku chanzo cha kifo chake kikielezwa kuwa ni madawa ya kulevya. Alifariki mwaka 2008. Na Namba mbili ni Paul Walker. Huyu jamaa ni maarufu sana katika movie ya Fast and Furious. Alifariki kwa ajali ya gari kwenye scene ya kukamilisha movie ya Furious sehemu ya saba. Kifo chake kilipelekea waandaaji na waongozaji wa movie hiyo kutafuta mbadala wake ambaye ni kaka wa marehemu ili amalizie kucheza scene hiyo na kisha kutengenezwa kwa kutumia teknolojia ya CGI inayofanya kazi ya kuwekea effects movie nyingi za nje ikiwemo hii ya Aveta. Namba tatu ni mwigizaji Philip Simo Hoffman katika tamthilia ya The Hunger Games, Mocking Jays ya mwaka 2014, kabla ya kumalizia sini yake ya mwisho katika tamthilia hiyo, Philip alikutwa amefariki ghafla usiku wakati akiwa nyumbani kwake, huko katika jiji la New York. Ikiwa siku zilizofuata, alitakiwa kushuti Mocking Jays ya The Hunger Games iliyotolewa mwaka 2014. Namba 4 ni mwigizaji Oliver Reed, huyu mzee raia wa Uingereza alikuwa location akishuti filamu ya Gladiator ya mwaka 2002 alifariki ghafla wakati akimalizia scene yake na inadaiwa kifo chake kilisababishwa na shambulio la moyo kutokana na kifo chake kulipelekea ugumu sana wa kumpata mtu atakayeziba nafasi yake kwenye hiyo movie ukizingatia alicheza parts nyingi sana ya hiyo movie madirector wa movie hiyo ilibidi watumie mitambo ya CGI kumtengeneza mtu atakayeshika nafasi hiyo bila kuharibu uhusika na malengo ya sini. Namba tano ni Bruce Lee. Star wa dunia wa movie za ngumi Bruce Lee ni mmoja wa wigizaji waliopotea duniani kutokana na kazi zao za uigizaji. Ukweli ni kwamba Bruce Lee alifariki kipindi ambacho wanacheza picha ya Game of Death ya mwaka 1978. Alifariki mwaka 1973 ndicho kipindi movie hiyo inatengenezwa na ilitarajiwa kukamilika mwaka huo huo lakini haikukamilika na ilibidi iachiwe hivyo hivyo ikiwa nusu lakini baada ya kufanywa marekebisho Game of Death ilitolewa ikiwa full movie mwaka 1978 kwa kuunganisha vipande vya scene tofauti tofauti alivyocheza Bruce Lee kipindi akiwa hai namba sita ni mwigizaji Brandon Lee huyu ni mtoto wa marehemu Bruce Lee ambaye naye alifariki dunia wakati anacheza movie ya The Crow Inadaiwa alipigwa kwa bahati mbaya na risasi kiukweli ukweli baada ya mmoja wa igizaji kufyatua bunduki iliyokuwa na risasi halisi ndani yake. Movie ilikamilishwa baada ya uhusika wa Brandon Lee kuwekewa effects maalum kwa kutumia mitambo ya CGI. Namba saba ni mwigizaji Marilyn Monroe. Marilyn alifariki wakati anacheza filamu yake ya Something Got to Give. Inadaiwa alifariki kwa kutumia madawa ya kulevya wakati akiwa location mwaka 1962 movie hiyo haikufanikiwa kumalizika na hivyo haikuweza kuachiwa na kusambazwa ingawa baadhi ya vipande vya movie hiyo vimetumika katika makala moja iitwayo Marilyn Monroe The Last Days namba nane ni mwigizaji John Rita John alikuwa ni mwigizaji wa vipindi vya television kipindi hicho ni cha TV sitcom kwenye kazi yake iitwa 80 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter ya mwaka 2003. Inadaiwa alidondoka ghafla baada ya kupatwa na shambulio la moyo akiwa kazini kwake na kisha kufariki dunia. Namba tisa ni mwigizaji Chris Farley. Huyu alikuwa mwigizaji sauti, yani voice over artist kwenye filamu ya watoto, yani Vikatuni iitwayo Shrek iliyotoka mwaka 2001. Yeye aliigiza sauti ya muhusika mkuu wa katuni hao. Inadaiwa alifariki akiwa kazini tarehe 18 Desemba mwaka 
kabla hata hajamaliza kazi yake kuifanyia voice over movie hiyo ilibidi mtu mwingine aimalizie kwa kuingiza sauti ya muhusika ambaye Fali alikuwa anaifanya namba kumi na wa mwisho ni Andy Whitfield huyu ni star wa tamthilia ya Spartacus ya mwaka 2011 alifariki tarehe 11 Septemba mwaka 2011 kwa matatizo ya lymphoma hata hivyo tamthilia hiyo iliendelea kwa vipindi viwili huku nafasi yake ikishikwa na mwigizaji mwingine Liam McIntyre imeandaliwa kwa msaada mtandao mwandaji na msomaji ni mimi Ananias Edgar Globo TV ni muda wa kudata na data datani ya Vodacom je yeah, unataka kucheki nini kimekiki YouTube au unataka kucheki movie ya Netflix au unataka kusikiliza ngoma mpya online usihofu Vodacom ipo kwa ajili yako data datani ipo kukupa ofa kabambe kabisa ambapo inakupa MB za kutosha kumiliki internet Unapataje data datani? Ni rahisi tu. Bonyeza nyota 149 nyota 01 alama ya reli kisha chagua namba 4 internet. Kisha chagua namba moja bando za internet. Kisha chagua kifurushi ukipendacho na Vodacom itakuongezea MB hadi GB zaidi. Ni kama hivyo, utadata na data datani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV online.